Халимон Сантелемон. Все мы помним и знаем вот такого легендарный бы как Хел Саламанда. Он у меня как бы есть в вариальной сборке. Его много юзали на турнирах, такие как сборки Саламандра 0 Bump Destroy, 0 Yard. Ну, много было сборок с ним. И жалко, что он был только появился, получается, на один раз. Только ну, вот одной системе, Cho Z, и больше его эволюции не выходило. И э, все вы знаете, что я занимаюсь кастомами, делаю бы превращая их из старых в новую систему, но и сегодня не исключение. Так что я хочу вам представить свой новый кастомный бей Angel Salamander. Вот мой новый Саламандер э, в системе BU System на вот таких деталях. Давайте посмотрим поподробнее его. Чип Саламандер. Вот такой у меня получился чип сломанда. Кстати, я его рисовал на своем стриме, который был пару дней назад. И анонс, что выходит новый сломандер, еще я опубликовал пару дней назад у себя в телеграм-канале. Так что ссылка на телеграм-канал есть в описании и на дискорд сервер. Так что если вы хотите с мной поговорить, есть ссылка вот в описании все. А я продолжаю. Чип сломандер. Я рисовал, у меня было, вот, я хотел какой-то уникальный чип не, не повторять прям как вот здесь саламандру прям поступе срисовывать а немножко по-другому сделать и вот как мой результат вот. а, как бы э, синие линии здесь потому что в оригинальном цвете ну то есть как бы, у меня есть саламандра но он без наклеек в, с оригинальными наклейками там должны быть синие ставки вот а, вот такие у него щелчки как бы основа это чип лонгинус вот вот, вот такой получился у меня Angel Salamander чип. Броня 10. Я подумал, что десяточка это отлично, потому что у него 10 лезвий и армор 10 будет идеально сюда, в принципе, подойдет. И я немножко так ее разукрасил. Слой Angel. Angel переводится как древний. Как бы, то есть название, пол... если переводить полностью, это как древний Salamander. Вот. Слой Angel... Мне многие писали, чтобы я сделал саламандру, э, и кто-то писал, чтобы я ее сделал с фишкой, но прикол в том, что у меня не получилось взять ее знаменитую фишку, то есть саламандру, чтобы он пац переключался как бы режимы. Это было очень сложно сделать, я ее никак не смог, и получается тут лезвие просто вот в 10 крыльев. Э, но я добавил того, то, что не хватало, мне кажется, саламандры. Вот это по бокам, это резина. То есть я добавил не прям мощную, но такую прям тугую резину сюда. То есть слой будет как бы впитывать энергию. А основа, кстати, этого слоя это слой гелиуса. Э, вулкана. То есть основа это слой вулкана. Вот. Э, я клеил вот этот тоже борт. Я тоже приклеивал сам, как вы видите. Вот, ну, с этим слоем я тоже помучился. Вот. И он не такой уж, кстати, и тяжелый. Я металл никак не смог сюда. Я думал добавить сюда металл, но я металл никак сюда не смог добавить. Вот. Диск Legacy. Знаю, я мог поставить диск карму, но я подумал, что Legacy сюда лучше подойдет. А, да, ту, в, лег... в карме 6 лезвий. Ой, да, в карме э, 10 лезвий. И типа как в Сломандре 10, типа все такое. Я мог типа в честь это, но я захотел поставить Legacy. Мне показалось, что Legacy сюда, ну, в принципе, подойдет. И Legacy у меня немного тяжелее, чем Карл. Вот. Ну и драйвер. Драйвер я поставил в зон Dash. Э, знаю, многие мне будут писать, наверное, ну, вот, я уверен, что кто-то напишет, что почему ты не поставил... Оперей, uh, это же фишка Саламандры, чтобы она прыгала. Но, да, я согласен. Но эта фишка была в предыдущей Саламандре. И я просто, ну, uh, зон намного будет эффективнее вот в этой сборке. Оперей просто будет очень нестабильный и будет теря... он проигрывать все. Откуда я знаю, я тестировал до этого ролика, получается, немножко Оперей. Если вы хотите, я сделаю отдельный тест этого Энчел Сломада на Operate. Только напишите в комментариях. Вот. 
Но атака, то есть у меня базовое слой, этого нового драйвера будет это зон дэш. Он немножко, конечно, стертый и он выглядит, ведет себя как эксит, но более сбалансирующий. Отвечу сразу же, это покрашенный зон, то есть я, не надо спрашивать, кто где-то купил такой, я его покрасил сам. Вот. Пружина хорошая здесь, но вот такой я сделал зон. Ну вот все детали Энчела Саламандры. Давайте я ее соберу. Вот он. Давайте посмотрим, послушаем его щелчки. Ну, в принципе, неплохие. Давайте посмотрим, как он будет выглядеть в хаймод. Во. Ну, в принципе, неплохо. Ну что, давайте пойдем его посражаем. И я скажу все свои выводы насчет моего кастома нового. Первый соперник Беля. Придарёк Саламандра. Мне кажется, Рагнарёк выиграет из-за драйвера Never. Да, Рагнарёк выиграл. Теперь Клавнир, Том Сломандер. Сломандер. Бакамут. Сломандер. Кому-то прессуют сильно. Но тут уже опять битва на выносливость. Мне кажется, тут Саламандра проиграет. А нет, Саламандра выиграла. Следующий. Сейвер. Валтерия. Ох ты, молодец. Саламандра. Саламандра. Dale. 
Toma, Ахиллес в левую сторону. Следующий соперник это вот такой золотой горел у меня. Финальный раунд это будет самый один из мощных, это Мэтчел Форнеус против Энчел Саламандри. Ну что, вот такой получился Энчел Саламандер. Он проиграл 9 б Это многим кастомам и, ну, почти всем кастомам. Он одолел, получается, из кастомов только Метеор Дженесиса и Глори Слой, ну, Глори Певсея. Из обычных он, одолел, он проиграл Цайклону, Рафаилу и Ахиллесу в правую сторону. Ну, а так, в принципе, неплохо. Вот. Uh, ну, а как вы напишите в комментариях, понравился ли вам Энчел Саламандер? На самом деле, Всем удачи и всем пока.